ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫേത്ത് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി സീരീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അബൌട്ട് ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ ദൈവം എന്തിനാണ് സഹനങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അനുവദിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തിനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ വട്ട് ആർ വി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ഈ എപ്പിസോഡുകളുടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് സോ അങ്കിൾ നമ്മൾ എപ്പിസോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വി ലേൺ ദാറ്റ് ജീസസ് ഇസ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹി ആക്സ് ഇസ് ദ മീഡിയേറ്റർ പക്ഷേ ഹൗ കെൻ വി ഷോ ദാറ്റ് ജീസസ് ക്യാൻ ട്രൂലി സേവ് അസ് നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു മോറൽ ലൈഫ് മാത്രം ലീഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഈശോയുടെ ഒരു പ്രസക്തി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ലോകം മുഴുവനും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ഒരു റിഡംഷൻ ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ആ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെയും കുരിശു മരണത്തിലൂടെയും സാധിച്ചു എന്നിട്ട് യേശു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് നൗ വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹിസ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഈശോയുടെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിലാണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഓർഡറിലേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ദൈവം അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഗോഡ് ഇസ് ഗോയിൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ജെറൂസലം അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഈ സഹനങ്ങളോ വേദനകളോ രോഗങ്ങളോ മരണങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യമേ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെല്ലാം മനുഷ്യന് നൽകി മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം യേശു ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയും തൻ്റെ ബലിയിലൂടെ ആ ഒരു റീകോൺസിലിയേഷൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു സി ദിസ് ഇസ് വെയർ ജീസസിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ കുറേ നല്ല പേര് നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുക കുറേ മോറലായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അധികം തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ ചെയ്യുക കുറേ ചാരിറ്റി ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ള വലിയൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗം പ്രാപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളൊരു നോഷനിലാണ് പല മതങ്ങളും പല സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ റിഡംഷൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെയും പ്രസക്തി വരുന്നത് സി ജീസസ് ഈസ് ഫുള്ളി ഗോഡ് ആൻഡ് ജീസസ് ഈസ് ഫുള്ളി മാൻ ന വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ജീസസ് ബീങ് ഫുള്ളി ഗോഡ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ദൈവവുമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വിള്ളലിൽ നടുവിൽ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു മുഴുവനും മനുഷ്യനായെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് യേശുവിന് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരേണ്ട ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരേണ്ട ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഗോഡ് മാനിൽ മാത്രമാണ് നാനോ നിങ്ങളോ ലോകത്തുള്ള ആരെങ്കിലുമോ ഈ ലോകത്തുള്ള പാപത്തിനൊക്കെ പരിഹാരം ചെയ്താൽ അത് പരിഹാരമാവുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ വി ആർ ഓൾ ഇൻ ദ ഫോളൻ നേച്ചർ നമ്മളെത്രയൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലേ സി ജീസസ് കെയിം ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൾ ദ ലോസ് അതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മോശയുടെ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുക്കളെ ദ്വേഷിക്കുക ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയിലും നമ്മളത് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക യേശു ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് പുതിയ കൽപ്പനകൾ തരുന്നുണ്ട് അതിലീ പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ജീസസ് എസ് ഷോൺ ടു ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ വാട്ട് വി ആർ ലെഫ്റ്റ് ഇസ് യുവർ ആൻഡ് മൈ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ്
അതുകൊണ്ടാണ് സഭയിലാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ ചേർച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് ദി പിൽഗ്രിം ചേർച്ച് വി ആർ എ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹിസ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ന്യൂ ജെറൂസലേം വെയർ ഐ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദ ലൈക്ക്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മേഴ്സിയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാപത്തിനുള്ള പരിഹാരം ചെയ്ത യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദിസ് ഇസ് വൈ ജീസസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ അങ്കിൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മറ്റു മതങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ ദേ ആർ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ജീസസ് ആസ് എ മോറൽ ലോ ഗിവർ ആസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവ ഈശു ദൈവമാന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പം ദർ നോട്ട് വില്ലിങ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സോ വൈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ജീസസ് ആസ് ആ ലോഡ് ആൻഡ് സേവിയർ this is one thing which has been answered in the catholic church for centuries together millenniums together yesuvine oru manushanayittu chalaru yesuvine muluvine devamayittu angeerichu vanna oru oru category of aalkar undayirunnu yesu devamana yesuvine manushyathandralla element ellam avaru maati vechu vera kore peru yesu manushan mathramana yesuvine devathathinte element muluvine maati vechu yesuvine ആ മനുഷ്യാവതാരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇതിനെല്ലാം സഭ കലാകാലങ്ങളിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സത്യവിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്നും നല്ലൊരു ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉൾപ്പെടെ ദ ബിലീവിങ് കാത്തലിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി യു നോ അലാമിങ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദറ്റ് യു നോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെയും യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നൊരു വലിയൊരു കാറ്റഗറി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനായി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മാനവകുലത്തിൻ്റെ ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയുള്ളൂ സി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിലും അലങ്കൃതനായിരുന്നു ഹി വാസ് ഇൻ ഫുൾ ഹാർമണി വിത്ത് ഗോഡ് ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദർ ബിക്കെയിം എ ഡിസ്യൂണിറ്റി ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു സോ ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ ഹാഡ് ടു ബി എ സേവിയർ അവിടെ ഒരു മോറൽ ലോ ഗിവറോ ഒരു പ്രീച്ചറോ ഒരു പ്രോഫറ്റോ പോരാതെ വരുന്നു വൈ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ ഒരു വിള്ളൽ നികത്താനായിട്ട് ഒരു രക്ഷകൻ വരണം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ രക്ഷകനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാത്തലിക് ഫെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ദ സേവിയർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അത് നമ്മുടെ മാത്രം സേവിയർ അല്ല ഹി ഈസ് ദ സേവിയർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ മാൻ കൈൻഡ് കാരണം ഈ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വന്നതിന് ശേഷം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് ദ ആർ നോട്ട് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹു ഇസ് ഓൾ ഗുഡ് ആൻഡ് ഓൾ മേഴ്സിഫുൾ ആൻഡ് ഓൾ ലവിങ് നമുക്കത് ആ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വി ആർ ഓൾ ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ അവർ ഓൺ പാഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി നമ്മുടെ ഫോളൻ നേച്ചറിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഇതൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ട ദൈവം he decided to send his own son as a human being anganeyana mariyathinte udarathil yesu manushanai roopam pedunathu avade yesuvine pettittulla pravajanangalokka namak ariyam le gabriel malaga vannu paranju mariyathodu paranju nee oru putrane prasavikkum avane yesu ennu peridanam yesu enna perinte artham endanu god saves അപ്പോൾ സേവിയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിബ്യൂട്ട് യേശുവിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള വലിയൊരു പ്രവണത ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ കൗണ്ടറിങ് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ജീസസ് എസ് എ മോറൽ ലോ ഗിവർ ജീസസ് എസ് എ പ്രീച്ചർ ജീസസ് എസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ടു എവ്രി ബഡി ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദാറ്റ് ജീസസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സേവിയർ അവിടെയാണ് ഈ ലോകം ഇന്നും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിസമ്മതിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് വെയർ വി ആർ പ്രൂവിങ് ദാറ്റ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ദ കാത്തലിക് ഫെയ്സ് ഇസ് ദ ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് കാരണം എന്താണ് ദൈവവുമായിട്ട് ഈ അനുരഞ്ജന പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാകണം ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം
അപ്പോൾ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റീകോൺസിലിയേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ റെക്കോൺസിലേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയും മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളും അവൻ്റെ ഇമോഷൻസും അവൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ എല്ലാം വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയിൽ മാത്രമേ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണതയും നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വചനങ്ങളിലൂടെ നീളെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊളോസോ സർക്ക് ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ്ലിയ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്താണെന്നുള്ളത് കൊളോസോ സർക്ക് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മുഴുവനും അവനിൽ മൂർത്തീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു മൂർത്തി ഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹസ് ബിക്കം പേഴ്സണൽ ഇൻ ജീസസ് അപ്പോൾ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മുഴുവനും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു മൂർത്തി ഭവിച്ചു ഇൻ ദ സെയിം വേ യേശു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യൻ ആ യേശു ക്രിസ്തു പച്ചയായ മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനിൽ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മുഴുവനുമുണ്ട് ഒരു യേശുവിൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ഇസ് പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ എ ബിഗ് വേ ഇൻ വിച്ച് ഹി വാസ് ട്രൈയിങ് ടു കം ഇൻ നോ ഇൻ യൂണിസൺ വിത്ത് ദാറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി യേശു മനുഷ്യനായിട്ട് താതാമ്യപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ സൈലൻ്റായി ജീവിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങൾ അവൻ്റെ ഇമോഷൻസ് അവൻ്റെ ചെയ്തികൾ അവൻ്റെ ഭക്ഷണക്രമം അവൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ അവൻ്റെ ഭയങ്ങൾ അവൻ്റെ വേദനകൾ ഇതെല്ലാം യേശു സ്വയം അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഹി വാസ് കമ്മിങ് അതുമായിട്ട് വളരെ ചേർന്ന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു യൂണിയനിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് യേശു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ മനുഷ്യനായി വതിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇതെല്ലാം സ്വയം മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേണം ഈ റീകോൺസിലിയേഷൻ ദൈവം നടത്താൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പലരും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹി വാസ് വെൽ ആൻഡ് ട്രൂലി ഗോഡ് ബട്ട് ഹി സബ്മിറ്റഡ് ഇം സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ബീങ് ഹ്യൂമൻ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു പലപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ബട്ട് ഇൻ ജീസസ് ഗോഡ് ഡിഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഈ റീകോൺസിലിയേറ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന മാനവകുലത്തിന് ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോ അങ്കിൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈശോയുടെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് അപ്പം ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് വസ് ഹി ഫുള്ളി ഗോഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ദ പവർ ടു ഓവർകം ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ആ ഒരു ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു യെസ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കയ്യഫാസും യഹൂദ പ്രമാണികളൊക്കെ വന്ന് അവനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നീ ദൈവമാണെങ്കിൽ കുരിശിന് ഇറങ്ങി വാ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ കുരിശയിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഫെയിലിയറാണ് ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി ദൈവമായി അവതരിച്ച ഒരു വ്യക്തി കുരിശയിൽ നിസ്സഹാനായി മൂന്ന് ആണികളിൽ നഗ്നനായി കുരിശയിൽ തറച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ ലോകം അതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെയിൽഡ് ഗോഡ് ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ട ആ ശക്തി രക്ഷ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈശോ ഹാഡ് ദ പവർ ഓവർ എവ്രിത്തിങ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യന് ദൈവവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിൽ വന്ന വിള്ളൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ വിള്ളൽ വന്നു മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ വിള്ളൽ വന്നു മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള
because that was the way in which God the Father had decided that the salvation of mankind could be achieved. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുരിശേലി കിടക്കുന്ന യേശു ഒരു പരാജിതനായ ദൈവമാണ് എന്നാൽ അതിലൂടെ ദൈവം എന്ത് നേടി ദ റീകോൺസിലിയേഷൻ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് മാനവകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിലൂടെയാണ് അവിടെയാണ് സാത്താൻ പരാജയപ്പെട്ടത് സാത്താൻ വിചാരിച്ചു യേശുവിനെ കുരിശിലെ തിരക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ ഈ ലോകത്തിന് മേലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആധിപത്യം റിസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ആക്ച്വലി അതാണ് നമ്മൾ കൊളസോസ്യർക്ക് ലേഖനത്തിൽ രണ്ട് പതിനാലിലിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ദോഷകരമായിരുന്ന ലിഖിത നിയമങ്ങളെ അവൻ മായിച്ചു കളയുകയും അവയെ കുരിശിൽ തറച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളനാപാത്രമാക്കി സോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കുരിശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫെയിലിയറാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണത് അവൻ എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളെയും സാത്താൻ്റെ എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളെയും അവൻ കുരിശയിൽ തറച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേൽ വിജയം വരിച്ചു it is victory over sin and death that jesus achieved on the cross that is why we have to believe in jesus alone karanam innu logathil aayirikkunna avasthayile paapathinu pariharam ennu paranja oru orappulla oru vyakti oru deivam ennu parayunnathu yesu christu mathram baaki ella religions lum they have different ways in tackling sin ella madangalilum deivomayittulla union prashnam sin thaneyanu edu madathil eduthu ഹൈന്ദവ മതത്തിലായാലും ഇസ്ലാമിലായാലും ജ്യൂസിലായാലും ബുദ്ധമതത്തിലായാലും ജൊറാസ്ട്രീനിസ്റ്റിനാണെങ്കിലും എന്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള യൂണിയന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളാണ് പക്ഷേ വേറെ എവിടെയും ഈ പാപത്തിനുള്ള ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇൻ ജീസസ് ആൻഡ് ജീസസ് ഓഫ് നാസറ ഹു ലിഫ്റ്റ് ഹു ഡൈഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ആൻഡ് ഹു റോസ് എ ഗെയിം യേശുവിനെ വേറെ പല രീതിയിലും പല ആൾക്കാരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് ഒരു നല്ല മോറൽ ലോഗിവറായിട്ടൊക്കെ നോ he is the one who came down who died for my sins and who rose again for my justification aa yesu villulla vishwasathilude mathrame enikku ningalkkum devomayittla aikyathilekku perfect aayittu varan pattullu adine ende good deeds o ende punnyangalo onnum adin avashyam illa i just need to believe in that good work which jesus has done ibudiyana yesu christuvinte aa prasakti verunnathu kaaranam endana yesu christu devamayirunnittum avan devomayittla samanatha nilanirthenda kaaryamayi pariganikkada thanne thanne thaalthi യേശു ക്രിസ്തു കുരിശയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ ചോരയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു നഗ്നനാക്കപ്പെടുമ്പോഴും ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും അവനൊരു കുഞ്ഞായി പിറക്കുമ്പോഴും അവൻ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവത്വം ഒന്നും യേശു തൻ്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാന് റിഡംഷൻ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് എങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നുവോ ഈ ബൈബിളിൽ ദൈവം എന്തൊക്കെയാണോ മാനവരക്ഷയെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെല്ലാം പടി പടി പടിയായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചാണ് യേശു ഈ റിഡംഷൻ വീണ്ടെടുത്തത് സോ ദിസ് ഇസ് വൈ ജീസസ് ഇസ് ദ ട്രൂ ഗോഡ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇൻ ഹിം വി ഹാവ് സാൽവേഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വചനം നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിലിപ്പി രണ്ട് ആറിലാണ് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ വചനം തന്നെയാണ് അവൻ ദൈവമായിരുന്നിട്ടും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ മേളിൽ യേശുവിന് അധികാരം കൊടുത്തത് അത് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ അനേകം പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഫിലിപ്പെറുക്കുള്ള ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല തന്നെ തന്നെ ശൂര്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആയിത്തീർന്ന് ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു മരണം വരെ അതെ കുരിശു മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി യേശുവിൻ്റെ ഈ ഒരു താഴ്ത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നിട്ടും അവൻ തന്നെ തന്നെ കുരിശു മരണത്തോളം താഴ്ത്തിയത് കൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് അടുത്ത വചനം പറയുന്നു ആകയാൽ ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള സകലരും മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നതിനും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവാണെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സോ it was god the father's good pleasure and plan that jesus should go through all this
ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഓൾ ലോങ്ങിങ് ഫോർ അപ്പോൾ യേശുവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഉറപ്പുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള റീകോൺസിലേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം കർത്താവായി ഉയർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനെ എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നത് ഹി ഡൈറ്റ് ഫോർ മൈ സിൻസ് ഹി റോസ് അഗൻ ഫോർ മൈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി ഇസ് മൈ ലോഡ് അല്ലാതെ യേശു കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു മോറൽ ലോഗി പുറ ആയതുകൊണ്ടല്ല ഹി ഡൈറ്റ് ഫോർ മൈ സിൻസ് ഹി ഡൈറ്റ് ഫോർ ദ സിൻസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് of whole of mankind and he rose again for our justification endana justification njan paranjathu pole njan ningalkulla paapathangal ella parihaaram cheedu njan maranathe uyar tholpichu uyar therinettu ini ningalkku shiksha illa adana ende justification you have been justified in the presence of god by the risen christ yesu christ uyar therinettillengilo yesu oru nalla oru vyakthi avar ellarum kudu adichu konnu nane parayullu but he defeated death and he rose again on the third day and he said that you have been justified ningal ellavarum deva sannidhiyile justify aanalla ella njan cheedu ini ningalde mel adinde yaadu effects undagulla nu paranje nammal ellavare swargathine yogiraaki this is why we have to be rest assured that only in jesus this is attainable adana nammade faith inde adisthanavum nammade ellavareyum vishwasathinte mooladharam so innathe episode il nammal kaanugeyundayi യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം അനുവദിച്ചത് യേശു ദൈവമായിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചപ്പോൾ കുരിശേല എന്തിന് ഇത്ര ദാരുണമായി മരിച്ചു അത് ദൈവം എന്തിന് അനുവദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് മാനവകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ പ്രതി ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണമായി ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും റീകോൺസൈൽ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ആൻഡ് മീ ആർ എലിജിബിൾ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ദറ്റ് ജീസസ് ഡേ ആൻഡ് ഹി ഡിഫീറ്റ് ഡെത്ത് ആൻഡ് റോസ് എ ഗെയിം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ത്രോൺ സം ലൈറ്റ് ഇൻ ടു എ ലോഡ് ഓഫ് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആസ്ക് എസ്പെഷ്യലി യൂത്തിൻ്റെയും യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്തിനാണ് യേശു തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാലൊക്കെ പോരെ അത് പോരാ സ്വർഗം വിട്ടിറങ്ങി വന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഇവിടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ അൻഡിൽ വി മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ നന്ദി നമസ്കാരം